ป็นยังไงคะน่าจะเขียนได้ดีไหมคะเดี๋ยวก็รู้นะเดี๋ยวเราจะเขียนตอนนี้เรารู้ชื่อชดีนะเรารู้เทคนิควิธีการแล้วนะว่าองค์ประกอบของบทนำนี่อะไรนะแล้วหน้าที่ของมันหน้าที่ของ thesis statement เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะถ้าเราเป็นถ้าเราขับรถเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบ thesis statement เนี่ยกับรถยนต์ thesis statement เนี่ยก็เป็นเหมือนกับพวงมาลัยนะเป็น steering power เป็นพวงมาลัย power พวงมาลัยนี่มันมีหน้าที่ทำอะไรคะบังคับบังคับรถไปทางซ้ายลบตรงลดถอยหลังลดเลี้ยวขวาใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นพวงมาลัยก็คือตัวที่บังคับทิศทางของรถทีสิสเตนเนก็บังคับบทความของเราถ้าเราเขียนไว้ว่าเนื้อหาของบทความจะประกอบด้วยเรื่องใหญ่เนื้อหาใหญ่ๆหนึ่งสองสามสี่พอเวลาเราไปเขียนเนื้อหาเราก็ต้องเขียนหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคะ <coughs> เราจะไม่เอาเนื้อหาอื่นที่เราไม่ได้สัญญากับคนอ่านไว้ตรงนี้เอามาเขียนถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาบอกฝรั่งเขาเปรียบว่าซีซีสเตนเนี่ยก็เปรียบเหมือนสเตียริงพาวเวอร์คือพวงอะไรรถนะคะโอเคเดี๋ยวเราค่อยหยุดนะคะถ้าเอาอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็คุยไปด้วยเลยนะอะไรคะรอบแล้วเจ้าขอโทษจริงดึงได้ความไม่สุภาพขอบคุณค่ะอาจารย์น้ำแข็งหน่อยค่ะยาวเหรอคะเสียงค่อนข้างดีโอเคนะคะอ่าตอนนี้อธิบายโครงสร้างก่อนแต่ละส่วนโครงสร้างส่วนที่สองก็คือเนื้อหาของบทความเนื้อหาของบทความเนี่ยก็อยู่ต่อจากบทนำ <coughs> ส่วนใหญ่เนื้อหาของบทความเราก็จะมีการจัดรีบเรียงเขาเรียกว่าจัดระเบียบเนื้อหาให้มันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นลำดับคนอ่านบทความก็จะเข้าใจบทความเราได้ดีถ้าเราจะระเบียบเนื้อหาของบทความนะคะเคยเห็นบทความเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยเขาจะพูดถึงเป็นบทความเกี่ยวกับการการรักษาเด็กที่อุจจาระร่วงเด็กเล็กอะเด็กอ่อนที่ก็ไม่ใช่เด็กอ่อนเด็กเล็กที่อุจจาระร่วงเนี่ยในเนื้อหาถ้าเราไม่จัดระเบียบเนื้อหาตอนที่หนึ่งพูดถึงนะพูดถึงอาการของเด็กเล็กที่อุจจาระร่วงอาการเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ในตอนที่หนึ่งแถมด้วยยายาที่ใช้จะรักษาเด็กอุจจาระร่วงตอนนี้หาตอนที่สองพูดถึงสาเหตุที่เด็กอุจจาระร่วงแล้วก็พูดถึงเชื้อโรคนะพูดถึงเชื้อโรคแล้วก็สาเหตุแล้วก็ในเนื้อหาตอนที่สองมียาด้วย
เมื่อกี้ตอนที่หนึ่งก็มียาแล้วนะคะยาที่รักษาอุจจาระร่วงในเด็กพอเนื้อหาตอนที่สามนะเนื้อหาตอนที่สามพูดถึงการรักษาการรักษาก็มียาแล้วเนื้อหาตอนที่สามพูดถึงการรักษาเนี่ยยังมีสาเหตุอีกเป็นไงคะอย่างนี้แสดงว่าเนื้อหาเขาจัดระเบียบหรือยังเวลาเราเป็นคนอ่านบทความบทนี้กว่าเราจะเข้าใจบทความบทนี้เป็นไงคะงงไหมงงนะแสดงว่าเนื้อหาของเขาไม่มีการจัดระเบียบเรียบเรียงให้มันเป็นกลุ่มนะจะจะพูดถึงสาเหตุก็พูดถึงสาเหตุให้หมดเลยนะว่าสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เด็กอุจจาระร่วงเนี่ยมันมีกี่สาเหตุนะโอเคไหมคะนี่คือตัวเนื้อหาว่าเนื้อหาของบทความหน้าที่ของเนื้อหานี่เราจะต้องคิดว่าทําอย่างไรคนอ่านบทความเราแล้วเขาจะเข้าใจเนื้อหาเราได้ดีนะเราจะจัดระเบียบมันอย่างไรดีโอเคนี่คือเนื้อหาเพราะฉะนั้นเวลาจะเขียนเนื้อหาของบทความเนี่ยเขาจึงต้องมีการทำเอาลายหรือการวางโครงเรื่องหรือการจัดระเบียบเนื้อหาแน่เองถ้าเราจะเขียนบทความที่ดีนะคะเราจะต้องจัดเอาลายวางเอาลายโครงเรื่องของเนื้อหาก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาเหล่านั้นอยู่เป็นหมวดเป็นหมู่อยู่เป็นกลุ่มของมันแล้วทําให้คนอ่านของเราเข้าใจบทความเราได้ดีเวลาเขาอ่านแล้วเขาไม่เข้าใจเลยนะเขาบอกโอ้ยบทความนี้ไม่รู้เรื่องเลยก็แสดงว่าเราจัดเนื้อหาไม่ดีโอเคส่วนที่สามของตัวบทความก็คือส่วนสรุปนะคะส่วนสรุปส่วนนี้เป็นอยู่ตรงท้ายนะส่วนนี้ส่วนสุดท้ายส่วนสุดท้ายส่วนสรุปเนี่ยอืมเรามักจะเจอในบทความเขามักจะใช้คำว่าอะไรคะบทสรุปเจอบ่อยไหมบทสมท้ายเจอไหมปัดชิ้นมาบทเจอไหมคะปัดชิ้นมาบทไม่ก็เจอเนะี่ยมีเหมือนกันนะคะบทสรุปบทสมท้ายปัดชิ้นมาบทมีคำอื่นอีกนะคะแต่ที่เรามักจะเจอก็คือเขาใช้คำว่าบทสรุปนะบทสรุปอ้าวบทสรุปเป็นส่วนสุดท้ายของตัวบทความส่วนสรุปนี่มีข้อความสองประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งก็คือจะสรุปย่อเนื้อหาเนื้อหาของบทความที่อยู่ในตอนที่สองของตัวบทความนี่นะคะเราสรุปมาไว้ลองดูว่าถ้าบทความเรามีเนื้อหาใหญ่ๆหัวข้อใหญ่ๆเนื้อหาใหญ่เนี่ยสามเนื้อหาเราก็สรุปสามเนื้อหาเนี่ยสรุปหรือย่อมาไม่ใช่ยกกระบิดมานะคะสรุปย่อมาเอามาไว้ในบทสรุปเพื่อย้ำให้ผู้อ่านจำเนื้อหาของเราได้เดี๋ยวต้องเรียนวิชาย่อควันแล้วข้อความอีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือผู้เขียนฝากข้อคิดข้อเตือนใจข้อเสนอแนะคำขอร้องต่างๆที่ผู้เขียนต้องการจะฝากเกี่ยวกับเรื่องนั้นน่ในบทความเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ในบทสรุปโอเคนะคะทฤษฎีไม่ยากหรอกแต่เปาเขียนเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้เราต้องเรียนทฤษฎีหลักการก่อนอนะ
จำได้นะนะคะว่ามีอะไรบ้างโครงสร้างส่วนประกอบทีนี้ต่อไปนะคะต่อไปเวลาเราจะเขียนบทความวิชาการนะคะเรามีคำถามสามข้อเราต้องตอบคำถามนี้ก่อนแล้วคำถามเนี้ยเราจะเอาไปใช้ทำอะไรคำตอบที่ได้จากคำถามสามข้อนี้เราจะเอาไปทำอะไรนะคำถามข้อที่หนึ่งเราต้องรู้ว่าใครคือผู้อ่านบทความเราพูดง่ายเราจะเขียนบทความให้ใครอ่านให้นักเรียนอ่านให้นักศึกษาอ่านให้นักวิชาการอ่านให้ผู้เชี่ยวชาญอ่านหรือให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อตู้แม่ตู้อ่านนะคะคนทั่วไปอ่านคนอ่านเราคือใครตอบคำถามมาก่อนนะคะคำถามข้อที่สองก็คือว่าเรามีวัตถุประสงค์อะไรในการเขียนนะคะเรามีวัตถุประสงค์อะไรวัตถุประสงค์ในการเขียนบทความบทนี้เราต้องการให้ให้ความรู้เล่าให้ฟังให้ความรู้กว้างๆพื้นฐานหรือว่าเราต้องการให้คนอ่านของเรานะเอาความรู้จากเนื้อหาตรงนี้แล้วไปปฏิบัติไปลงมือทำหรือเราต้องการให้เขาอ่านบทความเราแล้วเอาไปคิดเอาไปไตรตรองเอาไปพิจารณาหรือเราต้องการให้คนอ่านบทความของเราเชื่อเราโดยไม่มีข้อต้อยังเราต้องตอบคำถามข้อนี้ก่อนก่อนที่เราจะลงมือวางแผนเขียนบทความคำถามข้อที่สามเราต้องถามว่าเนื้อหาสาระซึ่งเนื้อหาส่วนที่สองของตัวบทความเนี่ยที่เราต้องการจะส่งให้คนอ่านเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราต้องการจะส่งเนื้อหาสาระอะไรโอเคอันนี้คือคำถามสามข้อที่เราต้องถามก่อนที่เราจะวางแผนลงมือเขียนลงมือวางแผนเตรียมเขียนบทความนะคะคำถามข้อที่หนึ่งเนี่ยมันจะใช้กำกับคำถามข้อที่หนึ่งคำตอบที่ได้จะใช้จะใช้กำหนดความลึกของเนื้อหาถ้าเราเขียนให้นักวิชาการอ่านกับเราเขียนให้คนทั่วไปพ่อใหญ่แม่ใหญ่อ่านคนที่อ่านหนังสือออกความลึกของเนื้อหาของบทความเราจะต่างกันมากนะคะเราเขียนให้ใครอ่านเราไปดูวารสารวิชาการทางการแพทย์กับวารสารที่เขาทําให้คนทั่วไปอ่านใกล้หมออย่างเงี้ยนะคะใกล้หมอนี่ใครก็ได้ที่อ่านหนังสือออกนะมันไม่ได้เป็นผู้อ่านที่จบแพทย์จบวิทยาศาสตร์สุขภาพมาอ่านนะคะเพราะฉะนั้นความลึกของเนื้อหานอกจากความลึกของเนื้อหาแล้วยังกำหนดภาษาด้วยภาษาคำศัพท์ถ้าเขียนให้คนทั่วไปอ่านอย่างใกล้หมอเนี่ยก็นี่มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นวิชาการเป็นศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ศัพเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเขาก็จะไม่มีเพราะว่าคนอ่านของเขาคือคนทั่วไปแต่ไม่ใช่นักวิชาการนะคะแล้วคนอ่านเป็นใครเนี่ยนะคะกรอบของเนื้อหาขอบเขตของเนื้อหาเขาจะให้มากสักแค่ไหนต้องไม่เกินขอบเขตอันนี้อันนี้ก็จากคําตอบที่ได้คําถามข้อที่หนึ่งคำถามข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามก็จะช่วยให้กำหนดสไลด์ทางขวามือนั้นได้โอเค
มไม่มีคำถามแล้วนะคะมีไหมคะอืมอ้าวเอกสารชุดที่สองนะคะหน้าที่แปดอันนี้เมื่อกี้เราฟังทฤษฎีมาใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ทำแบบฝึกหัดในหน้าแปดมีทั้งหมดนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อสิบห้าข้อง่าลงมือทำสักสามนาทีสามนาทีได้เดี๋ยวลองเบรกแต่วันนี้เราอาจจะไม่สอนถึงสามชั่วโมงนะคะก็เป็นวันแรกถ้าดูพาวก็พออยู่ระวังทำไม่ทันสามนาทีนะ
้ไอ้พวกนี้เป็นรุ่นที่สี่ครับรุ่นแปดสิบสิบเออรุ่นสิบขอดูหนุ่มหนึ่งเลยรุ่นสิบแล้วนะมันก็มีรุ่นแปดรุ่นเก้าสิบปีแล้วไหนนะฮะสิบปีสิบปีบางคือมีรุ่นเขาที่เราสามรุ่นที่ไปเวิร์กช็อปที่ฮาวายถึงรุ่นที่เท่าไหร่นะถึงรุ่นแปดหรือเปล่าห้าเจ็ดแปดหรือเปล่าหกเจ็ดแปดใช่ไหมตอนนี้เก้าสิบรุ่นเก้ารุ่นสิบอันนี้จะพาไปไหนตอนที่เราไปฮาวายเนี่ยเราไปเรียนอยู่ที่นั่นเรียนอยู่ที่หาอะไรฮาวายเรียนเกี่ยวกับการวิจัยขั้นสูงอยู่ที่ฮาวายเนี่ยก็สิบวันแล้วก็รู้สึกมีรุ่นแปดด้วยนะรุ่นรู้สึกจะหกเจ็ดแปดสามรุ่นทีนี้แต่ละรุ่นนี้ก็ไปไม่ใช่ไปที่เดียวนะที่เดียวหรือว่าไปที่ไหนครูก็ไม่รู้ตอนนี้ว่าจะเป็นที่ไหนนะคะตอนนั้นไปฮาวายเคยไปเกาหลีที่หนาวไรยอนเซแต่ว่าเขาต่อไปนี่ต้องไปถามอาจารย์กุลพิดาอาจารย์บุรีอาเป็นประธานหลักสูตรนะคะไปถามอาจารย์กุลพิดาว่ารุ่นสองรุ่นมีไปไหนไม่ทราบอาจารย์เขาแปลแล้วหรือยังแต่ตอนไปฮาวายนี่ครูคนพาไปนะที่ฮาวายนี่ต้องเปลี่ยนกันใครพาไปอ้าวทีนี้เราก็ตรวจแล้วเนาะตรวจแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าจะปล่อยให้กลับบ้านเราวันนี้เป็นไงพายักมาเมื่อไหร่มอพายักหนาวไหมนี้ที่นาทีที่มาพายามไม่ปีนี้ไม่ได้อ๋อเหรอไม่ได้มาอ๋อจบมาไม่ได้มาทำไมเราจะเจอยังได้อยู่ไหมยังขาดอยู่ไหมอ๋อเดี๋ยวก่อนรอบสองนี้จะประกาศห้าคนแต่ว่ามาในงานทุกที่สามนาทีใช่ไหมค่ะอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเป็นไงเดี๋ยวคุณอยู่กรุงเทพเนาะครับเกษตรศาสตร์อยู่เกษตรศาสตร์นาทีอยู่เชียงใหม่อยู่พายักกรุงเทพฝนตกอยู่ไม่ตกไม่ตกอ๋อเอ๊ะวันไหนเขาจะชุมนุมกันที่สนามนะยี่สิบแปดตุลาครับยี่สิบแปดเพราะพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ก็แบบใช่เลยครับอ๋อยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดตุลาตอนบ่ายไม่ไม่ทราบแต่ว่ายี่สิบแปดตุลาเขาจะชุมนุมกันก็ชุมนุมในสนามมากก็ดีนี่มันไม่ขัดความกันจะราจรเนาะชนะไม่ชนะชนะตั้งก่อนก็จะมาตั้งเป็นบูบูที่ในสนามมากเลยครับนอนมากินเล่นอ๋อแล้วสนามมากก็ไม่แข่งม้าแล้วเหรอเออที่สนามมากอ้าวข้อหนึ่งข้อหนึ่งเปลี่ยนกันแล้วใช่ไหมคะนักศึกษาเปลี่ยนแล้วเนาะเป็นนักศึกษาก็ดีเหมือนกันเนาะพออะไรนะเป็นอาจารย์ทํางานแล้วมาเป็นนักศึกษามันมีหลายบรรยากาศไงเรียนเรียนกันเรียนบทบาทเดี๋ยวเป็นอาจารย์เดี๋ยวเป็นนักศึกษาดีอยู่นะครูว่าในเวลาเดียวกันอ้าวอ้าวบทความวิชาการโดยทั่วไปมีโครงสร้างหรือองค์ประกอบอะไรบ้างกขอคององงูถูกต้องสองก่อนลงมือเขียนเนื้อหาของบทความจะต้องทำอะไรก่อนกขอคองอก่อนลงมือเขียนเนื้อหานะเขียนส่วนที่สองอะใช่ไหมฮะองค์ประกอบมันมีสามส่วนตัวบทความมีสามส่วนใช่ไหมคะทีนี้เขาถามว่าเขียนเนื้อหาเนี่ยที่เป็นส่วนที่สองของตัวบทความเนี่ยทำอะไรก่อนข้อขอไข่ถูกต้อง
เพราะฉะนข้อความที่บอกเนื้อหาใหญ่ๆของบทความอยู่ในส่วนใดของบทความก็ขอคองอกฮะหอน้ำหูกเหรอกอไก่กอไก่ถูกต้องกอไก่ถูกต้องนะคะข้อห้าข้อความที่บอกเนื้อหาใหญ่ๆในบทความเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรก็ขอคองอกข้อควายทีสิสเตตเมนต์นะครับอ๋อข้อสี่ยังไม่ได้อ๋อข้อสี่เฉลยก่อนนะคําใดที่แท้เขียนส่วนนําของบทความมากที่สุดก็ขอคองอกข้อควายบทนําคําใดนะคือข้อควายข้อหกส่วนสุดท้ายของบทความคือส่วนใดก็ขอคองอกขอขายถูกต้องข้อเจ็ดข้อความนำหรือข้อความขึ้นต้นบทความและข้อความที่บอกเนื้อหาใหญ่ๆใ,ในบทความอยู่ในส่วนใดของบทความกอกไก่ข้อแปดเนื้อหาโดยย่อในนำมาย้ำและข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอเนี่ยของผู้เขียนอยู่ในส่วนใดของบทความงองอูถูกต้องข้อเก้าการจัดระเบียบเนื้อหาบทของบทความให้เป็นหมวดหมู่เป็นลำดับเพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายเรียกว่าการทำอะไรกอกไก่นะคะกอไก่บทนำของบทความมีหน้าที่ทำอะไรกอขอคองงองูนะคะคือบอกเนื้อหาใหญ่ๆแล้วก็นะคะแล้วก็แนะนำบทความทำให้ผู้อ่านสนใจที่จะอ่านบทความข้อ11คำถามที่ผู้เขียนต้องถามตนเองก่อนเขียนบทความมีอะไรบ้างกขอคองององูข้อ12คำตอบจากข้อ11นําไปใช้ประโยชน์อะไรกขอคองององูนะคะงองูข้อ13ข้อความอะไรบ้างที่ใช้ขึ้นต้นบทความเพื่อให้ผู้อ่านสนใจที่จะอ่านบทความกขอคองอข้อควายข้อควายข้อควายถูกต้องข้อ14รูปแบบของเขาคงเรื่องอันนี้ยังยังไม่ได้อธิบายนะคะข้อ14ข้ามไปก่อนแล้วเดี๋ยวอธิบายนะคะข้อ15ทําทำไมต้องเขียนบทความกขอคองององูทำไมต้องเขียนบทความนะคะโอเค14ข้ออ่าใครถูกหมดบ้างมีคนถูกไหมกระหนกครับกระหนกถูกหมดกระหนกถูกหมด14ข้อสิบสามมีไหมสิบสามสิบสามมีนะคะโอเคอ้าวดีมากนะคะดีมากเขียนไว้ด้วยนะว่าได้เท่าไหร่เขียนคะแนนไว้ด้วยนะคะว่าได้เท่าไหร่สิบสี่ชวนสิบสี่ก่อนเพราะว่ามีข้อหนึ่งเกินมาสิบสี่ชวนสิบสี่สิบสามส่วนสิบสี่สิบสองส่วนสิบสี่เท่าไหร่ว่าอาจารย์ครับผมสงสัยข้อสิบครับข้อสิบเนาะว่าไงคะข้อสิบบอกว่าบทนําของบทความมีหน้าที่ใดซึ่งพอผมมาดูบทนํานี้มันจะมันบทนําเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของส่วนนําใช่ไหมครับค่ะส่วนนํามีสองส่วนคือส่วนนํากับทีสิสเตตเมนต์ใช่ไหมครับมีข้อความนํากับตีสิสเตตใช่มีสองส่วนใช่ไหมครับซึ่งบทบทนำนี้จะถือว่าอยู่ในส่วนนําใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนนํานี้ก็เลยเป็นเฉพาะมาดูที่ตรงส่วนนํานี้จะบอกถึงเรื่องของคำนิยมดึกดูดความสนใจแต่ในขณะที่ทีสิสเตตเมนต์จะบอกเนื้อหาใหญ่ๆใช่ครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าบทนํานี้อยู่ในส่วนของส่วนนํานี้ก็เลยเป็นดึงดูดความสนใจซึ่งก็คือโฟกัสมาที่ดึงดูดที่ดูดูความสนใจแล้วก็ให้ให,ให้ให้นำสู่การเข้าเข้าสู่บทบทความครับ
ก็เลยตอบขอไข่ผมก็เลยตอบขอไข่ใช่เพราะทั้งกอทั้งขอบทนําจะมีข้อความสองประเภทครับอยู่ในบทนำอ๋อเพราะว่าผมไปไปนึกว่าถึงว่าส่วนนําเราจะใช้คําว่าอะไรเราใช้คำว่าบทนำเออผมไปจับตรงนั้นก็เลยใช่ลงตกลงมีข้อความสองประเภทค่ะเอาละนะคะข้าวโอเคทีนี้ดูเอกสารชุดที่สองอีกนิดหนึ่งนะคะเอกสารชุดที่สองอีกนิดหนึ่งหน้าที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นโครงสร้างของตัวบทความประกอบด้วยสามส่วนนะคะประกอบด้วยสามส่วนเอกสารชุดที่สองค่ะหน้าที่หนึ่งหน้าแรกเลยหน้าแรกเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้เอามาเขียนเป็นสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งเพื่อให้เข้าใจโครงสร้างหรือส่วนประกอบของบทความอาจารย์ครับผมผมดูไปครับผมผมยังงงตัวนี้เลยครับที่เขาถามว่าข้อความที่บอกเนื้อหาใหญ่ตีสี่สเตตแมนนั่นแหละค่ะตีสี่สเตตแมนนั่นแหละค่ะทีนี้ใช้ภาษาอังกฤษบ้างใช้คําไทยบ้างแต่มักจะใช้ภาษาอังกฤษเพราะมันชั่นดีเนี่ยเพราะคําไทยเราไม่ได้มีบัญญัติสักเอาไว้ว่าไอ้ข้อความที่มันบอกเนื้อหาใหญ่ๆมันเรียกว่าอะไรก็เลยใช้ภาษาอังกฤษตีสี่สเตตแมนค่ะดูหน้าที่หนึ่งอีกทีหนึ่งนะเนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจโครงสร้างของตัวบทความต่อไปหน้าที่สองหน้าที่สองหน้าที่สองหน้าที่สามหน้าที่หนึ่งสองสามแล้วก็หน้าที่สี่อันนี้เป็นตัวอย่างของเป็นตัวอย่างของคำข้อความนำของบทความที่เขาใช้เทคนิคขึ้นต้นด้วยสถิติขึ้นต้นด้วยคำนิยามขึ้นต้นด้วยประสบการณ์เรื่องเล่านะคะขึ้นต้นด้วยคำถามเมื่อกี้มีคำถามอีกอันหนึ่งนะที่ข้ามไปว่าเขาใช้เทคนิคอะไรบ้างมาขึ้นต้นในนะคะข้อความนำเนี่ยแล้วมันจะทำให้คนอ่านสนใจนะ,ะดูในหน้าที่สองนะคะ,ะความเหลื่อมล้ำทางสารสนเทศในสังคมคำความเหลื่อมล้ำคือความไม่เท่าเทียมกันนะคะความแตกต่างความไม่เท่าเทียมกันอย่างเราบอกว่าคนจนกับลูกคนรวยเนี่ยก็มีความเหลื่อมล้ามีความไม่เท่าเทียมกันในสังคมความไม่เสมอภาคความไม่เท่าเทียมความเหลื่อมล้ำนะคะทีนี้ในทางสารสนเทศเนี่ยมันก็มีความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันอย่างที่เรารู้กันได้ยินว่าคนชนบทเนี่ยได้สารสนเทศได้รับข้อมูลสารสนเทศน้อยกว่าหรือแตกต่างจากคนเมืองใช่ไหมคนในเมืองได้รับสารสนเทศมากกว่าสารสนเทศที่มีคุณภาพมากกว่าเราจะสังเกตเห็นว่าคนคนชนบทเลือกผู้แทนอย่างหนึ่งคนในเมืองเลือกผู้แทนอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเราบอกว่าสาเหตุที่เขาเลือกผู้แทนของประเทศไม่เหมือนกันเนี่ยเนื่องจากว่าเขาได้รับข้อมูลสารสนเทศไม่เท่าเทียมกันนะไม่เสมอภาคกันในชนบทก็ข้อมูลสารสนเทศอาจจะมีน้อยหรือไม่ได้รับเป็นสารสนเทศการบอกเล่าปากต่อปากหรือเอาคนโน้มก็ว่างี้ว่าอย่างนั้นแต่ไม่เคยได้รับสารสนเทศที่อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์หรือในทางสื่อเช่นอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกความเหลื่อมล้ำนะอ้าวบทนำนะคะบทนำมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าบทนำ
บทนำที่หนึ่งนี้ขึ้นต้นด้วยนิยามศัพท์อ่านิยามศัพท์เอาพัฒนาลองอ่านดีบทนำบทนี้ความเหลื่อมล้ำทางสารสนเทศซึ่งตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าดิจิตอลรีไวหมายถึงสภาวะที่คนบางกลุ่มในสังคมในประเทศในซีกโลกได้รับโอกาสเข้าถึงและได้รับสารสนเทศข้อมูลข่าวสารมากกว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดความไม่เข้าเทียมกันนี้นักวิเคราะห์วิจารณ์สังคมมักมองว่าเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวที่จริงยังมีปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนทางสารสนเทศอีกสองประการโอเคนะคะข้อความนําตั้งแต่ต้นจนมาถึงข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความที่ขีดเส้นใต้นั้นคือ t h e s i s statement คือเนื้อหาใหญ่ๆของบทความและบทความบทนี้ขึ้นต้นด้วยนิยามคำจำกัดความของคำว่าความเหลื่อมล้ำหรือดิจิทัลดีไบส์นะคะชื่อบทความชื่อว่าความเหลื่อมล้ำทางสารสนเทศในสังคมเพราะฉะนั้นเนื้อหาใหญ่ๆของบทความนั้นจะกล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำสองปัจจัยด้วยกันนะคะโอเคบทนำบทที่สองชื่อเรื่องบริหารการเงินให้แข็งแรงนะคะบริหารการเงินให้แข็งแรงอันนี้ขึ้นต้นด้วยเรื่องเล่าประสบการณ์นะคะเป็นประสบการณ์ของคุณอะไรคะเลิศวีระสิริกุลเลิศวีระสิริกุลนะคะเป็นเรื่องเล่าของคุณพลเลิศจบ MBA มาแล้วนะจบปทบริหารธุรกิจนะพอจบมาก็เกิดฟองสบู่แตกแล้วก็อายุ28ปีตอนจบ MBA จบปโทนี่ก็บอกว่าผิดหวังเพราะว่ามันฟองสบู่แต่ก็หางานทำไม่ได้แล้วหางานทำไม่ได้นะคะเขาก็บอกว่าเขาตัดสินใจเขาพลาดไปตอนที่เขาตัดสินใจไปเรียนโท MBA เนี่ยถ้าเขาทำงานก่อนนะคะทำงานก่อนเขาก็คงไม่ต้องไม่ต้องตกงานตอนนี้ก็เลยมาทำงานของบริษัทของพ่อใช่ไหมโอเคอันนี้ก็ขึ้นต้นด้วยเรื่องเล่านะเป็นเรื่องเล่าเรื่องของคนอื่นแล้วเอานำมาเล่านะคะนำมาเล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นบทนำนะคะที่ขีดเส้นใต้ข้างล่างต่อไปนี้เป็นแบบฝึกหัดเจ็ดข้อเพื่อบริหารการเงินของคุณให้แข็งแรงหมายความถึงว่าเนื้อหาใหญ่ๆของบทความเนี่ยจะมีเจ็ดเรื่องด้วยกันเจ็ดข้อว่าวิธีการบริหารการเงินให้แข็งแรงอันนี้คือตีสี่สเตทเมนที่กิดเส้นใต้นะคะต่อไปหน้าที่สามเป็นบทนำที่ขึ้นต้นด้วยสถิติหรือตัวเลขเออสถิติหรือตัวเลขอ,อาจารย์ลองอ่านดิคะคนอเมริกันประมาณ16ล้านคนป่วยด้วยโรคเบาหวานและประมาณ 51.4 ล้านคนไม่รู้ตัวว่าตนเองเป็นเบาหวานโรคนี้ฆ่าชีวิตคนอเมริกันไปปีละ2แสนคนและรัฐบาลอเมริกันต้องใช้งบประมาณถึงปีละ98พันล้านเหรียญสำหรับรักษาผู้ป่วยเบาหวานกระทรวงสาธารณสุขอเมริกา2006โรคเบาหวานส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการต่างๆหลายอาการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานมักจะวิตกกังวลมักจะวิตกและหวาดกลัวต่อโรคนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าโรคนี้จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่สามารถควบคุมได้ปัจจุบันได้มีการทำวิจัยเกี่ยวกับโรคนี้มากมายและการดูแลรักษาก็ก้าวไปก้าวหน้าไปมากกว่าในอดีตซึ่งทำให้คนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานสามารถมีชีวิตปกติโด
โดยไม่มีอาการของโรคหากปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์และรักษาสุขภาพที่แข็งแรงโอเคอันนี้ขึ้นต้นด้วยสถิติตัวเลขนะฮะบทความบทนี้ชื่ออยู่กับเบาหวานอยู่กับเบาหวานแสดงว่าเขาเขียนให้ใครอ่านแค่เนี้ยเขาตั้งใจจะเขียนให้ใครอ่านคนที่เป็นเบาหวานแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าคนที่ยังไม่เป็นเบาหวานอ่านได้ไหมได,ได้นะอ่านได้แล้วถ้าดูจากชื่อบทความเนี่ยมันบอกไปในทางบวกว่าไม่เป็นไรนะอย่าวิตกใช่ไหมคะเอออย่าวิตกนะคะที่ขีดเส้นใต้ก็จะเป็นตีสิสเตทเมนเนื้อหาใหญ่ๆในบทความจะกล่าวถึงว่านะจะกล่าวถึงวิธีที่จะปฏิบัติคือคนป่วยที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยวิธีปฏิบัติตัวเพื่อให้เหมือนกับคนปกติมีชีวิตอยู่มีคุณภาพชีวิตอยู่เหมือนคนปกติโดยที่จะปฏิบัติตามคำต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์แล้วก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงนั้นเนื้อหาใหญ่ๆของบทความจะกล่าวถึงนะคะจะกล่าวถึงวิธีปฏิบัติตัวของคนที่ป่วยเป็นเบาหวานแล้วปฏิบัติอย่างไรจึงจะปกติมีชีวิตปกติเหมือนกับคนทั่วไปนี่บทความบทนำของบทความที่ขึ้นต้นด้วยคำถามเนี่ยเขาใช้กันเยอะนะคะเป็นวิธีที่ทำให้คนสนใจอ่านบทความนะบทความบทนี้ชื่อคุณบ้าหรือดีกันแน่ถ้าเราดูจากชื่อบทความมันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรกันคุณบ้าหรือดีกันแน่น่าจะเป็นเกี่ยวกับเป็นบทความเกี่ยวกับวิชาการทางด้านใดใช่ไหมจิตวิทยาจิตวิทยาจิตแพทย์จิตเวชศาสตร์ใช่ไหมคะเราเคยเห็นคอลัมน์ที่มีการเขียนไปถามแล้วตอบไหมคะหมอจิตแพทย์ตอบนะคะจิตแพทย์ตอบเพราะเราสงสัยว่าเอ๊ะอาการของเราอย่างเนี้ยเราบ้าหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเราก็ดีๆปกติเหมือนคนทั่วไปนะคะอันนี้เป็นบทความนะเป็นชื่อบทความนะแล้วบทความบทนี้เขาก็จะทําไงคนสนใจอ่านเขาขึ้นต้นในคําถามนะคุณผู้อ่านที่รักคุณเป็นแบบนี้หรือไม่ขี้อายเกินไปเจ้ากี้เจ้าการมากขี้แย่บ่อยไม่ค่อยร้องไห้ชอบดึงผมตัวเองดึงผมคนอื่นอันนี้ถูกตบแน่นะบางครั้งกลัวแมงมุมกลัวแทงนะ้ำหรือว่ากลัวสัตว์สตาฟนะสัตว์ที่สตาฟเอาไว้ขึ้นต้นในคําถามนะคะแล้วก็ที่ขีดเส้นใต้เนี่ยที่ขีดเส้นใต้เนี่ยนะคะก็เป็นตีสิสเตตเมนต์เป็นตีสิสเตตเมนต์คือบทความบทนี้เขาเป็นบทความที่ตอบคําถามของคนที่วิตกว่าตัวเองจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยนะคะตอบทางจดหมายเนื้อหาของบทความบทนี้เขาก็เอาจดหมายมาประมาณเจ็ดฉบับของคนที่เขียนมาถามแล้วเขาก็ให้คําตอบแก่คนที่เขียนจดหมายมาถามเจ็ดฉบับเนี่ยว่าตกลงแล้วคุณบ้าหรือเปล่านะหรือไม่บ้าหรือว่าปกตินี่แหละคุณคิดไปเองนี่คือ t h e s s t a t e m e n t นะคะที่ขีดเส้นใต้โอเคต่อไปบทนำบทที่ห้าของบทความนะคะบทความชื่อว่าการศึกษาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรีการรู้สารสนเทศการรู้สารสนเทศนะคะภาษาอังกฤษคือ information literacy เขียนเป็นไหมคะ literacy il 
เดี๋ยวเราจะได้นักศึกษาจะได้ยินบ่อยนะคะอ
การรู้สารสนเทศเนี่ยนะคะเป็นคําศัพท์ในสาขาเราคือสาขาการรู้สารสนเทศนะเป็นศัพท์ในสาขาวิชาการทางด้านสารสนเทศทางศัพท์ที่ทางบรรณารักษ์ก็ใช้ทางสารสนเทศก็ใช้นะคะทีนี้การรู้สารสนเทศเนี่ยมันจะต้องรู้5อย่างด้วยกันนะรู้5อย่างรู้ว่ารู้หรือตระหนักได้ว่าเมื่อไหร่ที่ต้องใช้สารสนเทศเช่นตัวนี้เรามีเงินอยู่5ล้านเราอยากให้มันเป็น6ล้าน5เราก็ต้องรู้แล้วว่าเอ๊ะจะทำยังไง5ล้านให้มันเป็น6ล้าน5เราแน่นอนสุดเราบอกว่าเราต้องรู้เราต้องมีข้อมูลละใช่ไหมคะเช่นเราจะซื้อหุ้นตัวไหนนะหุ้นพลังงานหรือว่าหุ้นของการสื่อสารสื่อสารตอนนี้แข่งกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นจะเอาหุ้นตัวไหน5ล้านจึงจะกลายเป็น6ล้าน5นั้นเราต้องการข้อมูลละเรารู้ว่าเมื่อไหร่เราต้องใช้สารสนเทศถ้าเราบอกว่าในชีวิตเรานี้ตั้งแต่เราเกิดมาเราเรียนไม่เคยรู้เลยว่าเราต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศอันนี้เราก็ขาดรู้ที่หนึ่งไปรู้ที่สองคือรู้ว่าสารสนเทศมันอยู่ที่ไหนมันอยู่แหล่งแหล่งมันมันอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ในสื่อประเภทไหนอยู่ในสื่อรูปแบบใดแล้วรู้ที่สามก็คือรู้วิธีที่จะเข้าไปถึงตัวสารสนเทศนี้เราจะรู้วิธีนี้เราต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตความรู้ ICT ใช่ไหมคะรู้เทคโนโลยีสารสนเทศรู้คอมพิวเตอร์รู้โทรคคมนาคมใช่ไหมเราจึงจะเข้าไปถึงแล้วก็ได้สารสนเทศรู้ที่สี่ก็คือรู้ว่าสารสนเทศที่เราไปได้มาเนี่ยมันถูกต้องมันน่าเชื่อถือแค่ไหนเราต้องรู้วิธีประเมินมันสารสนเทศกิ๊กก๊อกอยู่บนอินเทอร์เน็ตเยอะมากนะแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าสารสนเทศมันเนี่ยนักศาเนี่ยได้อะไรก็เอามาตัดแปะตัดแปะเรามาส่งทั้งๆท,ที่ข้อมูลที่เขาเอามาเนี่ยมันมันไม่มีความน่าเชื่อถือถูกต้องเลยเราต้องรู้ว่าวิธีการจะประเมินยังไงถึงจะรู้ว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือนะถ้าเรารู้อันที่4ต่อไปเราต้องรู้อันที่5รู้วิธีใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมอย่างเช่นรู้เรื่องไม่ plagiarize อย่างเงี้ยนะรู้เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์เราจะต้องถูกปรับถูกถอดยศถูกอะไรต่ออะไรอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเราใช้สารสนเทศเป็นเราต้องรู้วิธีการที่จะไม่ขโมยของคนอื่นอันนี้ก็คือรู้ให้อย่างการรู้ให้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการรู้สารสนเทศเพราะฉะนั้นเราจะไปเห็นในปี58ที่เราจะเข้าสู่เป็นประชาคมเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของอาเซียนเนี่ยสิบประเทศที่รวมกันเนี่ยนะคะเขาก็จารณัยมาว่าคนที่อยู่ในสิบประเทศเนี่ยจะต้องมีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะ competency ใช่ไหมคะแปลว่าสมรรถนะสมรรถนะแปลว่าความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวคนความรู้ความสามารถของคนในอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยตัวหนึ่งก็คือว่าคนในอาเซียนเนี่ยถ้าเราจะ survive คือเราจะมีชีวิตอยู่รอดนะแล้วเราจะอยู่ได้อย่างโดยที่ไม่ตกเป็นผู้ถูกกระทำคือหมายความว่าเสียเปรียบคนอื่นแต่เราจะอยู่อย่างคนที่เราก็ได้เปรียบได้ประโยชน์นะคะข้อหนึ่งของลักษณะคนนั้นก็คือจะต้องเป็นคนที่มี ICT literacy คือเป็นผู้รู้ ICT 
ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information Communication Technology ใครเคยเห็นหนังสือทักษะสำหรับศตวรรษที่21บ้างใครเคยเห็นหนังสือเล่มนี้ก็แจกฟรีไม่เคยนะคะวันหลังจะมาให้ดูไม่รู้คนในมหาลัยขอนแก่นเห็นชุมก็น่าดีเขาแจกทุกคนอะ่ะ <coughs> ในศตวรรษที่21ตอนนี้เราเข้าศตวรรษที่21มาตั้งแต่ปีคศ1900เท่าไหร่คะเริ่มนับศตวรรษของแต่และศตวรรษก็คือจะเป็นปีสุดท้ายทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังอยู่ในศตวรรษที่21เนี่ยมาได้ตอนนี้2012แล้วถูกไหมแต่เขานับว่าศตวรรษที่21เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือปีอะไรคะก่อนจะถึงปี2199ค่ะวิธีนับศตวรรษเลยคะอ่าโอเคเขาบอกว่าคนในศตวรรษที่21เนี่ยถ้าจะอยู่รอดแล้วก็อยู่อย่างที่เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์คนนั้นจะต้องมี ICT literacy skills มีทักษะสารสนเทศทักษะการสื่อสารมีเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีการสื่อสาร ICT literacy skills นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออธิบายคำว่าการรู้สารสนเทศเพราะเดี๋ยวไปเรียนวิชาอื่นๆแล้วอาจารย์พูดถึงการรู้สารสนเทศจะได้เข้าใจแต่อาจารย์เขาอาจจะอธิบายอีกนะคะแต่เคยได้ยินคำว่าการรู้สารสนเทศมาก่อนกันแล้วใช่ไหมคะคนที่อยู่ในแวดวงวิชาการก็จะได้ยินการรู้สารสนเทศตอนนี้ในอเมริกากำลังดังมากมาอะไรถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ได้เรื่องผลิตคนมาแล้วนะมหาวิทยาลัยเนี่ยเป้าหมายของผลิตคนผลิตบัณฑิตมาบัณฑิตนั้นต้องหนึ่งเรียนรู้ตลอดชีวิตหมายความว่าไม่ใช่หยุดเรียนคุณผลิตคนมาแล้วเป็นบัณฑิตเป็นมหาบัณฑิตเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วมันหยุดเรียนไปเลยมันไม่เรียนอะไรอีกแล้วนะคะทั้งเรียนด้วยตนเองเรียนจากคนอื่นเรียนอะไรอย่างเงี้ยไม่เรียนรู้อะไรอีกแล้วอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นคนไม่เรียนรู้ตลอดชีวิตเป้าหมายคือของมหาวิทยาลัยก็คือผลิตคนแล้วต้องเป็นคนที่มี lifelong learning skills lifelong learning skill เนี่ยจะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตคนนั้นจะต้องมีทักษะ i l i l skill s หรือ i c t skill s จึงจะใช้เรียนรู้ตลอดชีวิตอเมริกาบอกว่าโอ้ตอนนี้ไม่ไหวอเมริกาเสียนวัตกรรมให้กับประเทศเล็กๆๆๆนะแล้วตัวอย่างก็คือฟินแลนด์ฟินแลนด์ทำอะไรนะโนเกียใช่ไหมโนเกียอเมริกาทำมอเตอร์โรล่ามอเตอร์โรล่าสู้ซัมซุงไม่ได้หรอกซัมซุงกาแล็กซี่ขายดีกว่าเยอะมีอันเดียว Apple iPhone ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็บอกว่าพวกคนอเมริกันเนี่ยที่ผลิตจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยผลิตเนี่ยมันไม่มี ICT skill ไม่มี IL skill เพราะฉะนั้นนวัตกรรมของประเทศเนี่ยเขาจึงวัดเอาจากคนที่มีทักษะการรู้สารสนเทศทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษานะคะโอเคสำคัญนะ,ะไปดูในอาเซียนไปดูในศตวรรษที่21อธิบายบทนำบทที่5ใหม่บทนำบทนี้ของบทความเรื่องทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี